Это новая анестезия. Я же совершенно спокоен. Дикие Аспасасас, Եթե տեսան այդ կարմիր հակնված ինչ-որ մեկին փողոցում, կանգեն առնում ու օրինակ սկսում են ֆոտո անել այդ տեղանքը։ Հետո շարժվում են առաջ։ Եվս ինչ-որ մեկին տեսան, որ ունի կարմիր հակուստի էլեմենտներ, էլի կանգնում են ու տանց իրանք շարժում են ամբողջ քաղաքով։ Կա ստեղծագործող անապատում է շարժում։ Դատար, կանապատար, երկինքը կապույթ, ոչ մի ամբ չկա, եթե հանկարծ հանդիպում է ամբ, սկսմա փորել, հողը։ Ասխենքնեմ եմ մետար փոսա փորում, հողի մեջ, հետո սկսմա էլի կայլել, այսինքն իրա շարժը որոշակի շարժի, ուղություն ու ինչ-որ նպատակ։ Այսինքն ազատության մեջ կա շատ լավամ, բայց կա անորոշություն։ Իս սամնապակումները տալիս են այդ տալիս են հնարություն, որ զերծ մնաս անորոշությունից։ Հիմա կինո պատմության մեջ կա մի հատ ռեժիսոր, որի անում է լարս պոնդրի էր, ինք հայտնի է նրանով, որ կինո իմ մեջ ստեղծել է ուղություն, դոգմա 95։ a moment for reflection. Dogma dictates that the director must not be credited. So let us begin again. Better, but Dogma also states that you cannot use any special effects or filters, so no superimposed titles. Chicago, 1935. And none of those smart aleck special effects like painting that blood red when everything else is in black and white. We're still blaspheming. 
dogma forbids genre films, so no westerns, no science fiction, or in this case, no gangster films. Also, the films must take place here and now, so no pretending otherwise. London, 2000. Furthermore, you must not have any sounds that are recorded separately from the image. So banish your big orchestral soundtrack, your overdubbed gunshots, and your voiceover. The sounds must be real. And widescreen, that big cinematic experience, is also proscribed. Instead, dogma filmmakers must use the squarer academy ratio, like the early silent films and everyday television. On top of that, shooting must be done on 35mm film stock, a rule which we'll discover hasn't been that easy for the brethren to obey. Further stripping away the artifice, all those smooth tracking shots and steadying tripods, well, you can't have... Давайте посмотрим на эту скульптуру. Она бросается в глаза своей высотой. Это правда. В этой сидящей статуе 8 футов в высоту. Можно только представить ее размер, если бы Моисей был изображен стоя. Он облачен в античное одеяние, у него массивная голова и необычайно развитая мускулатура. Эта фигура преисполнена мощи. Пугающие мощи. Посмотрите на крепкие рельефные мышцы рук Моисея. Это сидящая фигура, но в ней нет и намека на покой. Она полна мощи и энергии. Она также наполнена движением, как и многие другие скульптуры Микеланджело. Моисей изображен сидящим, но кажется, что он собирается встать. Да. Выглядит, будто он отвел левую ногу назад и готов подняться. Мне кажется, что он поднимается в гневе. Под правой рукой у него две скрижали завета. С десятью заповедями. Мне... Сюжет. Хима. Арачаркумам, дзес, стехцек, дзес, сефакан, догма, стехцек, айсинкан, версек, таса, пункт, стехцек, дзес, сефакан, фильмы, иншпетка, челиния, интех, там иншпарта, дишпетка, лини. Стехцек, грекет, пункт, тере. Ну и не на каждый самый, как в экстерсек или таса пункт, вот, он как айс гуйне, аркель вума, вот линии, не карим меч. Айс гуйне, айс гуйне, как кин, парта диш, петка линии. Не карим парта диш, петка оринак, не калини, макрат. Кам кадром, линзавел кадром, сенсо, оренк не экстерсом, вот, парта диш, петка кадром, не калини, ничего, элемент. Кам бац, какая парта дишь, кам камера, шаржеви, кам чаржеви. Все спаймана, кажется, на экстерцию. Грюмек, грюмек, спайман, не ре. У порцумек, карча метраж фильм Саркел, эстет спайман, не ре.
возможность все это найти, посмотреть самостоятельно, если есть желание. Тоже такое абсолютное как бы, превращение человеческого тела в ландшафт. Женщин, ну, женское тело как ландшафт – это достаточно постоянный сюжет, да, это в том числе, вот, когда мы говорим про Луис Буржуа, мы про это говорили. И здесь это сделано очень просто, просто за счет смещения ланш... масштаба, что такое человек с точки зрения мухи, с точки зрения нечеловеческого существа, пребывающего в абсолютно другом измерении. На классика и меч, а в лишат шеста дерваца эгэл, катарогакан, арвести врата, инчпес, нынюцу настанал, объекта ворона карвела, гага паривра, шеста дерваца эгэл, на кстех, на карваца, амура, ворона хоцумериш, Низак Неров, Ев Мартик Сиар, Ев Вашмей Мартик Невастас Нера. У Накарваца Воринг Кнаца. Казимир Малевичи Некарнен Некнелу. У Нелуенг Ворпес Куйнайн Амадрюцуннери, Арабирюцуннери, Банадзевер. Тук фиксек зермеч воргуйна воргуйни кохкина да саорвац. Интарапас ес марте куйна ин харабелецуннери меч меч порсуни у шата шата ето гутям. Ира кутакваз порса кайля фиксел хета гем окта горцел зера шатан кней меч. Урема стех ушадецун дарцрек пана сара куйна хамарвум. За так. Ну, инка та я отжила и жаркохк. Сара гуйн не врят. Та я врят за так гуйн. У Стасфума с покер так гуйн. А равеля гуйн энергетик по ванда куцуна от зеркверим. Ганс мы нацас гуйн. Инка галиса аммена арачи план. Хантира это верно. Станал аммена... Аджогвац, амена энергетик Бованда Куцун, унецох, агуйна и нарабирицун нере. Вортов, тавиал депком каниворчика, конкрет объект, ворена карвума, алькан, агуйна и нарабирицун нере. Стасфума, амена хетакскиз, некара, айне, воро уни, арабела гуйн, ужер, агуйна и нарабирицун Казимир Малевича, супрематизм и имена Дирне. Название супрематизм. И название тоже это новое абсолютно, которое, видимо, происходит от, скорее всего, от слова супремус или супрематия то ли от латинского, то ли от французского корня, превосходство. То есть, значит, стиль самый превосходящий все остальное. Так сказать, самый высший стиль.
must. Slow down, I think I see her. Please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and double back. зрителя к сопереживанию. Малевич считал, что искусству пора оторваться от земли, от быта. Искусство должно не подражать действительности, а проектировать ее. Его творческое воображение было устремлено в космическое пространство. По словам художника, он выражал основные жизни ощущения. Полет, парение, зависание, гармония, дисгармония.